गाइस nice, आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है लॉग 4.04 ठीक है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है अब देखो जो इस टाइप के सवाल होते हैं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है आपको इससे करीब करीब तरीन वैल्यू पता होनी चाहिए जैसे लॉक फोर है ना तो इसके करीब तरीन वैल्यू क्या है लॉक फोर इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए फॉर्चुनेटली आपको सवाल में गिवेन है लॉक फोर क्या है जीरो के बराबर है ठीक है तब ये सवाल आप सही तरह सॉल्व कर पाओगे अगर आपको कोई भी करीब तरीन वैल्यू पता है इसकी ठीक है अब आप लेट कर लो जैसे हमने कॉस कॉसाइन के फंक्शन में किया था वाई इक्वल टू लॉक बेस टेन इन टू एक्स ठीक है और इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो आप डिफ्रेंशिएट कर दो वन को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो क्या अब देखो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया कि जो कॉमन लोग था मैं उसके डिफ्रेंसिएशन कैसे हम करते हैं मैंने आप लोगों को जो बताया हुआ वो नेचुरल लॉक का बताया हुआ एल का ठीक है तो कॉमन लगाए थे हम कि इंटीग्रेशन की टेक्निक क्या होती है देखो कॉमन लगाए थे हमें आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला वो क्या होता है यह है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला आपके पास एक लॉग था जिसकी बेस एन थी और आपने एम का लॉग निकालना था अब चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला क्या कहता है कि ये चीज बराबर होगी इस साइड के ये वाली साइड कैसे आई कि सबसे पहले आप न्यूमिनेटर में लिख दो लॉग और बेस चेंज कर दो बेस मैंने क्या रख दी ए रख दी बेस ए उसके बाद जो पहली क्वान्टिटी इधर जो क्वान्टिटी थी वो मैंने लिख दी उसके बाद बेस जो मैंने चेंज की थी नीचे भी वही बेस रहेगी और दूसरी क्वान्टिटी एन जो थी जो इस लोग आइटम की बेस थी वो मैंने इस तरह लिख दिया तो ये पूरी चीज इसके बराबर होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत यूजफुल फॉर्मूला है इसकी इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है आप देखो कैलकुलेटर में आप लॉक की वैल्यू जो भी निकालोगे लेट से फोर की वैल्यू निकालो तो ये आपके कैलकुलेटर में कॉमन लगाए थे पहले से ही बाई बिल्टन है आप कभी भी लॉक थ्री फोर की वैल्यू नहीं निकाल सकते लॉक जिसकी बेस थ्री है इसकी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते ठीक है डायरेक्ट अब आपको चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे निकालोगे आप इसकी बेस चेंज कर दो इसकी बेस आप क्या कर दो ई e कर दो मतलब नेचुरल लॉक बना दो इसे इसकी बेस किस तरह चेंज कर दोगे लॉक ई e बेस कर दो उसके बाद नीचे भी इसकी बेस ई e होगी और जो बेस इसकी थी उधर लिख दोगे अब क्या आपका फॉर्मूला बन गया एल एन फोर इंटू एल एन थ्री तो एल एन फोर डिवाइडेड बाई एल एन थ्री बराबर होगा लॉक फोर और जिसकी बेस होगी थ्री के ठीक है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाल नहीं सकते हैं लेकिन चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से आप अब वैल्यू निकाल सकते हो लगाए थे फोर की जिसकी बेस आपके पास थ्री है ठीक है तो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता भी होना अब जब भी कॉमन लगाए थे आएगा आप उसकी डिफ्रेंसिएशन ऐसी करोगे कैसे जैसे आपके पास है लॉक टेन ठीक है कॉमन लगाए थे आप क्या कर दो इसकी बेस कर दो ई ठीक है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले से आप क्या कर दो इसकी बेस ई कर दो तो लॉक ई और पहले एक्स लिख दो डिवाइडेड बाय लॉग ई उसके बाद इसकी बेस क्या थी टेन आप इस तरह लिख दो ठीक है हमेशा आप इसके नेचुरल लॉग में चेंज करोगे मतलब बेस ई e कर दो आप क्या करोगे आपको पता है लॉग ई e किसके बराबर होता है एल एन तो एल एन एक्स ओवर एल एन टेन आ जाएगा अब देखो वन ओवर एल एन टेन ये तो आपके पास कॉन्स्टेंट है मतलब कॉफिशेंट है आप साइड पर कर दोगे एल एन एक्स की डिफेंसिएशन करोगे एल एक्स एल एन एक्स की डिफेंसिएशन क्या होगी इसके डायरेटिव क्या आ जाएगा वन ओवर एक्स आ जाएगा आपके पास तो वन ओवर एक्स एल एन टेन डेरेवेटिव आ गया लॉग टेन x का ठीक है उसके बाद वन ओवर एल एन टेन किसके बराबर होगा जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर टू यह आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगी अब देखो वही बात आप x लेट कर लो फोर के बराबर क्योंकि आपको log फोर की वैल्यू पता है फोर के बराबर लेट कर लो और जो चेंज है वो कितना होगा पॉइंट जीरो फोर एड कर दो आप इसके अंदर अब जो भी आपने एक्सलेट किया फोर आप सबसे पहले किस में पुट कर दो आप वन में पुट कर दो आपको वैल्यू पता है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू गिवेन है सवाल में उसके बाद एक्स की वैल्यू फोर जो है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर टू में तो आपके पास सॉल्व करोगे तो डी वाई बाई की वैल्यू क्या आ गई जीरो पॉइंट वन जीरो एट सिक्स आ गई आपके पास अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है इसके अंदर डी वाई बाई की वैल्यू ये फाइन पुट कर दो और डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो क्या जीरो पॉइंट जीरो फोर ये पुट कर दो सॉल्व कर लो तो आपको डेल्टा वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई अब आपको पता है के लॉग टेन और फोर पॉइंट जीरो फोर किसके बराबर है के एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स के आपके पास फोर फोर प्लस पॉइंट जीरो फोर फोर पॉइंट जीरो फोर के बराबर ही होगा ठीक है अब देखो लॉग टेन एक्स किसके बराबर था वाई के बराबर था अगर मैं इसके एंगल में कुछ चीज ऐड कर रहा हूं डेल्टा एक्स एड कर रहा हूं तो इसके अंदर भी डेल्टा वाई एड हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेट होंगे ठीक है तो वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा तो ये वाली साइड पूरी अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी इस वाली साइड के वाई का आंसर आपको पता है 0.602 है और डेल्टा वाई आपने फाइंड कर लिया प्लस करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट ये वै
ठीक है अब आपके पास आपको ये चीज प्रूफ करनी है तो ये चीज को कैसे प्रूफ करोगे आप लोग आप सबसे पहले लेट कर लो वाई बराबर है रूट एक्स के ठीक है इसके डिफ्रेंसिएशन करोगे आपको पता है जो डिफ्रेंसिएशन होती है तो क्या होता है वन ओवर रूट एक्स आ जाता है फिर एक्स का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो वन आता है ठीक है तो ये आपको स्टेप पता है उसके बाद आप जानते हो ये पूरी चीज आपको पता है इस चीज का अब देखो डीवा पे डी की वैल्यू क्या होती है वन ओवर टू रूट एक्स होती है और डेल्टा एक्स अपनी जगह पे आप लिख दो ठीक है अब देखो आप लोगों को पता है वाई किसके बराबर है रूट एक्स के बराबर है अगर मैं एक्स में कोई भी स्मॉल चीज ऐड करता हूँ डेल्टा एक्स तो वाई में डेल्टा वाई एड हो जाएगा मतलब मैंने एक्स में हल्की सी कोई चीज ऐड की है तो y में भी थोड़ी सी चीज ऐड हो जाएगी अगर मैं x में कोई भी स्मॉल चीज माइनस कर रहा हूं तो y में भी कोई माइनस हो जाएगी ठीक है तो रूट एक्स प्लस डेल्टा इसके बराबर हो जाएगा y प्लस डेल्टा y के ठीक है y डेल्टा y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है इसके बराबर है और y की वैल्यू क्या है रूट एक्स के बराबर है तो अब आप अप्रोक्सीमेट का साइन डाल दो क्योंकि आपने डेल्टा वाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट डाली है ठीक है तो रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन ओवर टू रूट एक्स इन डेल्टा एक्स ठीक है अब ये वाला सवाल जो है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में बहुत दफा आता है ये चीज तो सेम होती है इस वैल्यू में वो चेंज कर देते हैं कुछ भी दे सकते हैं वो लोग ठीक है अब देखो आपके पास है 4.1 अब इसके करीब तरीन वैल्यू 4.1 की क्या होगी 4 तो 4.1 को ब्रेक कर दो फोर प्लस में फॉर्मूला आपको पूरा पता है कि सबसे पहले फोर लिखो मतलब एक्स की जगह फोर है ना तो फोर लिख दो फिर वन ओवर टू रूट फोर आ जाएगा और डेल्टा एक्स क्या आपके पास यहाँ जीरो तो आपने जीरो लिख दिया ठीक है रूट फोर क्या होता है टू टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी रूट फोर पॉइंट वन की टू पॉइंट जीरो टू फाइव 